Bene, dopo aver proposto un approfondimento in merito all'episodio evangelico del Cireneo, torniamo al rito della crocifissione romana. Ebbene, dopo l'emanazione della condanna a morte per crocifissione e dopo una flagellazione misurata e contenuta, il Crucarius, caricato del patibulum sulle sue spalle, portava questa trave fino al luogo dell'esecuzione, luogo in cui si trovava già piantato lo stipes. Giunti sul luogo dell'esecuzione, sul patibulum venivano legati o inchiodati gli arti superiori del condannato. Sulla croce, solitamente, il suppliziato veniva fissato integralmente nudo. Questa era la consueta prassi dei romani. Non di meno, diciamo solitamente, poiché gli stessi romani in certe occasioni, ovvero in particolari contesti ambientali, ovvero per non irritare qualche particolare tradizione o precetto di qualche suscettibile provincia o popolazione, gli stessi romani in certe occasioni potevano decidere di attenuare questa integra e cruda nudità. Un modo per attenuare l'integra nudità del crocifisso poteva essere quello di appoggiare, ovvero di stringere attorno alle zone intime del suppliziato un subligaculum, ovvero una fascia. Da notare, ad esempio, come per i giudei la nudità esibita fosse motivo di enorme scandalo. Non di meno, se Gesù sia stato crocifisso integralmente nudo, oppure possa aver avuto attorno alle zone intime un subligaculum, non siamo in grado di rilevarlo tecnicamente dai testi evangelici. Dai Vangeli, infatti, sappiamo che i militari presero, ovvero tolsero a Gesù le vesti, ma solo in maniera generica. Tuttavia, pur se generico, questo dettaglio è interessante per poter rilevare una particolare supposizione. Ecco, possiamo supporre con alta attendibilità come le mani, ovvero i modi tutt'altro che fini dei militari, non abbiano spogliato Gesù delicatamente, ma gli abbiano letteralmente strappato di dosso le vesti. Ebbene, tale atto di strappo delle vesti dal corpo di Gesù da parte dei militari, vesti che si erano decisamente appiccicate 
sulle ferite sanguinolente del corpo flagellato e martoriato di Gesù. Ferite che, man mano, asciugandosi, erano andate a cucirsi alle vesti appiccicate. Ebbene, tale atto di strappo delle vesti dal corpo di Gesù da parte dei militari causò la violenta e lacerante riapertura di tutte le ferite incrostatesi alle vesti. E fu decisamente per Gesù un dolore straziante alla stregua di una seconda flagellazione. Bene, riprendiamo. Abbiamo detto come giunti sul luogo dell'esecuzione della crocifissione, sul patibulum venissero legati o inchiodati gli arti superiori del condannato. Il condannato veniva legato o inchiodato sul patibulum mentre giaceva a terra. Poi, così fissato al patibulum, veniva sollevato. Quindi la trave orizzontale veniva incastrata allo stipes, così da formare l'intera croce. Sullo stipes, poi, sarebbero stati legati o inchiodati gli arti inferiori del condannato. Ebbene, l'uomo della sindone fu inchiodato al patibulum e fu inchiodato non nel palmo della mano, ma all'altezza dei polsi, in una zona prossima al cosiddetto spazio di destò. Ebbene, chiodi nei polsi, non nel palmo. Questo per far sì che il corpo fosse fissato in maniera solida e stabile alla croce. Inchiodare il condannato nel palmo, infatti, comportava il rischio che la mano, fissata in tal maniera, non riuscisse a reggere il peso del corpo.